வணக்கம் தோழர்களே இது மாத்தி யோசின் ஐடோனோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தேடல் நான் உங்கள் ஜோக்கர் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவோட கான்செப்டும் புத்தாவோட ஃபோர் நோபிள் ட்ரூத்தும் ஏற்கனவே வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது பார்க்காதவங்க கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கோம் போய் தயவு செய்து பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நிறைய பேருக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருப்போம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம லைஃப் இப்படி மாறணும் நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படி சொல்லி நிறைய பேரில் எடுத்துருப்போம் ஸோ பட் எவ்வளோ பேர் அந்த ரெசல்யூஷனை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த தீர்மானத்தை நம்ம எவ்வளோ பேர் முடிக்கிறோம் பட் நம்மளால் ஏன் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியலை அதாவது டிசம்பர் எண்டு வரைக்கும் மட்டும் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியல ஒரு ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணுறோம் டூ மந்த் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி அந்த ரெசல்யூஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம லைஃபை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறோம்னாங்க ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணாங்க இதுக்கு நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் வந்து என்னென்னா பிசிலேயே புத்தா ஏற்கனவே இதை சொல்லிட்டார் அதாவது அப்போது அவர் எயிட் ஃபோல்டு பேத் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்குறாரு அதாவது எட்டு நனரி கொள்கைகள் இந்த எயிட் ஃபோல்டு பேத்தை மொத்தம் எட்டு பார்ட் இருக்குங்க அதில் மொதல் பார்ட் வந்து என்னென்னா ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா சரியான புரிதல் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கிற வாழ்க்கையில் நிறைய பேர்கிட்ட புரிதல் இல்லாமல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுது ஸோ அதை தான் புத்தான் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலமாக உங்கள் புரிதலை நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லவ்வாக இருக்கட்டும் இல்லை செக்ஸாக இருக்கட்டும் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் நாலேஜாக இருக்கட்டும் எல்லா இதுக்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கணும் அந்த புரிதல் இருக்கிற மூலமாக தான் நம்ம வாழ்க்கை நமக்கு ஹாப்பியாக அமையும் ஒரு காரியத்தை பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும் அது மூலமாக கிளியர் விஷயம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு புத்த ரெண்டாவதில் ரைட் தாட்ஸை பற்றி சொல்ல வராரு அதாவது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல எண்ணம் உருவாகும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண பண்ணணும்னா ரைட் தாட்ஸ் வர்றதுக்கு முதல்ல மற்றவங்களுக்கு மேலே வந்து என்னென்ன நீங்கள் அன்பு செலுத்தணும் ஸோ அது மூலமாக பேட் ஹேபிட்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ அந்த பாசிட்டிவை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நெகட்டிவ் வந்து என்னதான் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி புத்தர் இந்த நல்ல எண்ணத்தில் அதை ரைட் தாட்ஸ் மூலமாக சொல்ல வராரு அடுத்தது ரைட் ஸ்பீச் டுடே பெரிய லீடர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இந்த வே தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு இது இருக்குது அந்த மூணில் என்ன சொல்லுவோம்னா ஹார்ம்லஸ் ஸ்பீச் மற்றவங்களை நீங்கள் பேசும்போது புண்படுத்துகிற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அவங்கள பார்த்து பேசக்கூடாது அதே மாதிரி எந்த இடத்துக்கு நம்ம தகுந்தார் போல் அந்த இடத்துல அமைதியே பேசணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க உங்கள் வார்த்தையில் லாஸ்ட்டில் உண்மை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் பேசினாலும் அதில் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க அடுத்தது நாலாவது பார்ட் ரைட் லைவ்லிஹட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போதுமே உங்கள் கூட யாராவது இருப்பாங்க ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேமிலிஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நேச்சுரலாக இருக்கட்டும் இது கூடலாம் நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது எந்த ஒரு உயிரினம் எதுவும் தீங்கு விளையக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது உங்களோட ஹியூமன் விங்ஸை நீங்கள் வெளிப்படுத்தணும் இது மூலமாக ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலாவது பாட்டில் அவர் சொல்கிறாரு அடுத்தது ரைட் ஆக்ஷன் அதாவது நன் நடத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மொத்தம் மூணு வே இருக்குது அந்த மூணு வேலை என்னென்னா ஒன்று நீங்கள் எந்த ஒரு உயிரினம் மீதும் கொல்லக்கூடாது அதிலிருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இதில் சொல்ல வராங்க ரெண்டாவது எந்த ஒரு பொருள் மீதும் ஆசைப்படக்கூடாது ஸோ அதிலிருந்தும் நீங்கள் திருட ஆரம்பிச்சிருங்க அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது பாட்டில் சொல்ல வராங்க அடுத்தது மூணாவதில் செக்ஷுவல் மிஸ்கண்டக்ட் அதாவது தவறான நடத்தி இதுவும் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இந்த மூணையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரைட் ஆக்ஷனை ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அடுத்தது ஆறாவது பார்ட் ரைட் எஃபோர்ட் இது யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உழைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை ஃபாலோ பண்ணணுங்க பட் இது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரைட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் வந்து என்னென்னா ஏழாவது பாட்டில் புத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா ரைட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஒரு தியானம் இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் பாடியை கரெக்டாக வச்சுக்கிடணும் உங்கள் ஃபீலிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களோட எண்ணமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சுத்தமாக வச்சுக்கிட்ட மூலமாக தான் நீங்கள் ரைட் எஃபோர்ட்டில் கரெக்டாக இது பண்ண முடியும் ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் ராங் வேயில் போகாமல் பாசிட்டிவ் வேலை போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தர் சொல்ல வராது அடுத்தது எட்டாவது இதில் ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் மீது ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் கரெக்டாக கொடுக்குறீங்களோ உங்களோட ஃபுல் எஃபோர்ட்டான கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தா மட்டும் தான் நீங்கள் எஃபோர்ட்டையே நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி புத்தர் சொல்ல வராரு